Enquanto planejava um projeto de infraestrutura, o gerente de projetos foi informado que o cliente havia adicionado escopo extra ao projeto sem permitir a revisão do cronograma, dos custos, da qualidade ou dos planos de gestão de riscos. No projeto anterior, o cliente fez algo semelhante. O que o gerente de projetos deve fazer para gerenciar o orçamento e os recursos nesse contexto? Falou do orçamento e dos recursos, mas poderia ser o projeto como um todo também. né? Revisar o plano de gestão de mudanças, essa é uma boa ideia? É uma boa ideia, mas temos que ver se não tem uma melhor, né? É, e aí a gente tem que tomar cuidado, assim, de, né, é, é, com, com determinadas coisas, porque às vezes a gente, e nem foi proposital, tá? Eu ter colocado essa 4 depois da 3, ela pode ter influenciado vocês de alguma maneira. Porque existem formas, né, de você revisar. Você pode revisar sozinho, você pode revisar acompanhado. Letra B, criar uma declaração de escopo restrita, limitando as mudanças, é, isso não, não vai resolver, né? Você não, primeiro que não é na declaração de escopo que você diz se você vai poder mudar ou não vai poder mudar, né? O que é uma declaração de escopo restrita? É até difícil, né, esse adjetivo. Não é a melhor, definitivamente. Planejar o processo de mudanças de escopo com o cliente. Putz, essa é muito boa. Essa é melhor que a A. Tá? Não que a A seja ruim, mas a C é melhor. E eu vou explicar por quê. Letra D, não permitir que o cliente altere o escopo. Isso não existe. Né? Como é que se é, é, proíbe alguém? Ah, não vai alterar o escopo? Não, não é, não é esse o problema. Alterar o escopo, eventualmente, faz parte do jogo. Não faz sentido ficar alterando toda hora. Não faz sentido ficar alterando sem é, é, a, a devida, o devido processo. Revisar o plano de gestão de mudanças, que é a letra A, e planejar o processo de mudanças de escopo com o cliente, eu diria que é mais ou menos algo parecido, porque se você vai planejar o processo de mudanças de escopo com o cliente, você vai acabar colocando isso dentro do plano de gestão de mudanças. Né? Agora, quando eu digo revisar o plano de gestão de mudanças, eu não estou dizendo que eu estou revisando isso com o cliente, eu só estou dizendo que eu estou revisando. Eu revisar isso sozinho é pior do que eu, junto com o cliente, chegar num consenso sobre qual que é a melhor forma de fazer isso. Então, por isso que a letra C é a melhor. Existe um princípio dentro da prova, e é um princípio que existe dentro da prova porque ele existe na realidade, e quem já gerenciou o projeto sabe o quanto isso é verdade, que se você quer que alguém siga algo, crie esse algo junto com aquela pessoa. Então, se você quer que o seu time siga, isso, isso é muito explícito dentro uh, uh, do, do PMBOK, do exame com a equipe, mas essa lógica vale também para as partes interessadas. Né? É, é, então, uh, uh, o que, que acontece? É, é, ao trazer esse cliente para definir junto com você, é, é, a forma que aquilo vai acontecer e claro que ao planejar o processo de mudanças de escopo junto com o cliente, você vai né, atualizar não só o plano de gestão de mudanças, como vários outros planos, de, o plano de gerenciamento de escopo, e qualquer outro, outro plano de gerenciamento que seja necessário, né, não só o plano de gestão de mudança, o plano de gerenciamento da configuração, por exemplo, que tem também é, é, é uma... uma ligação com essa história da mudança, né? Então, ao planejar o processo é, é, de mudança junto com o cliente, você garante é, é, uma possibilidade muito maior de que ele vá, de fato, seguir. Se você simplesmente revisar o plano de gestão de mudanças e, né, e, e criar alguma coisa ali da sua cabeça sem o envolvimento do cliente, você não vai ter essa solução duradoura, tá? Então, entre A e C, a C, ela leva a melhor por causa disso. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos na certificação PMP ou na certificação CAPM e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos é, o melhor curso na língua portuguesa para preparação e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.